La familia Duque, a la cual pertenece Rosetta, es una familia pobre. Realmente está muy por debajo de incluso de lo que sería un varón, al parecer, ya que hace 2000 años, lo que para mí, en términos de, de este mundo, pareciera ser como 20 años más o menos, ellos tuvieron un problema, o 200 años quizás, tuvieron un problema con lo que fue el heredero emperador. Esto se pudo detallar muy bien en el resumen anterior, pero lo que pudimos sacar de todo esto es que definitivamente esta familia necesita ayuda. ¿Será que nuestra protagonista terminará interviniendo con ellos? Bueno, lo veremos a medida que avancemos en este interesante volumen número 3 que promete ser espectacular. Así que espero lo disfruten y de ser así, apóyenos con su like, comentario y compartan el contenido con sus amigos en redes sociales. Finalmente, saludos y agradecimiento muy especial a los miembros del canal que han renovado su membresía. Su nombre aparecerá en breve en pantalla. Y así nada más que decir, comencemos. B3 C2 la hija del duque, parte 2 Rosetta tuvo un nostálgico sueño de su infancia Un mensajero del imperio se tomó las molestias para venir y llevarla a la fiesta Rosetta, que era muy joven, estaba muy contenta, pero su abuela parecía triste su madre estaba llorando mientras abrazaba a Rosetta. Rosetta en ese momento no podía entender por qué estaban tan tristes. Abuela, madre, ¿por qué lloran? Ellas sonrieron lo más fuerte que pudieron para ella, ya que no sabía nada. Sin embargo, las lágrimas se paraban de derramarse. No es nada, Rosetta. Bueno, estoy deseando que llegue la fiesta. Vamos a vestirnos lo más bien posible y asistir. Sí, aunque su madre es pobre, ella preparó un vestido para Rosetta. Su abuela arregló el hermoso cabello de Rosetta. Ver el cabello enrollado verticalmente le hizo sentir que era como una princesa, y a Rosetta le encantó este peinado. Te queda bien, Rosetta. A Rosetta le encantaba este peinado, que fue elogiado por su abuela. Gracias, abuela. Rosetta estaba bien vestida, pero eso no significaba nada. Cuando Bozada acudió, a la fiesta en Capro Planet, se encontró con las burlas de los verdaderos nobles. Recordó las voces de los nobles en ese momento en sus sueños. Vaya, qué vestido tan sucio. Ese es el nuevo payaso de la familia Claudia. ¿Cómo te atreves a venir a Capro Planet? ¿No sientes vergüenza de estar viva? Ella esperaba que fuera una fiesta divertida, pero lo que descubrió fue la realidad de que las habían convocado aquí para reírse de ellas. Fue un evento organizado debido al difunto emperador. Es un juego en el que habitualmente dan ejemplo a los que se le opusieron. Esa costumbre había continuado durante casi 2000 años. La razón de ser de la familia Claudia. Le impresionó que cuando era niña, demostraban la cruel verdad como para dar de ejemplo a los demás. Tal acto continuó incluso después de que el emperador abdicó en ese momento. Se prolongó durante demasiado tiempo para que alguien lo detuviera a la mitad. Ya ni podía detenerse. Algunos nobles la miraron con lastima. Sin embargo, no la ayudaron. Si la ayudaban, estarían desobedeciendo las órdenes del difunto emperador. Hasta entonces, ningún noble salvaría a la familia Claudia. Cuando Rosetta, que conocía la realidad, regresó al territorio, su madre, que la recibió, la abrazó con fuerza. Recuerda al compasivo señor que te escoja. En el futuro, la niña nacerá con el esperma de esa persona y la familia Claudia continuará. La razón por la que la familia de Claudia es solo de mujeres es que nunca encuentran a nadie con quien casarse. Si eres mujer, solo inclinarías la cabeza y obtendrías el esperma de un chico prestigioso. Rosetta, debes volverte hermosa. Si lo haces, los hombres se interesarán por ti. ¿Eh? Así es como la familia Claudia ha educado a sus hijas. Rosetta supo por primera vez por qué no tenía padre en ese momento. Y la razón por la que la familia Claudia es femenina es porque no cuesta mucho dinero. Si el cabeza de familia es un hombre, no habrá mujer que se case con él. Incluso si un hombre es el jefe de la familia, puede tener hijos si tiene dinero y equipos. El problema con eso es que cuesta dinero invertir en equipos. La familia Claudia no podía pagarlo. Las opciones pobres y costosas no eran una opción, y la forma más fácil de unir la sangre era a través de una línea femenina. Algunos de los jefes de familia querían acabar con esta vida miserable. Sin embargo, la familia Claudia estaba siendo vigilada. 
Es una organización preparada por el emperador hace 2000 años, solo para vigilar a la familia Claudia. Es una organización maliciosa que existe solo para hacer miserable a la familia Claudia. Ella no podía terminar con una vida tan miserable como esta si una organización así la vigilaba. Rosetta no tuvo más remedio que avanzar hacia adelante para salir de este infierno. Cuando despertó, ya era de día. No, no puede ser. Cuando se despertó a toda prisa, la hora del desayuno ya había pasado. Ella se preparó apresuradamente y se dirigió al edificio de la escuela, pero Rosetta llegó tarde. Su cabello estaba revuelto y su uniforme desordenado. Cuando entró al salón, sus compañeros se reían de ella. Yon Sensei vio a Rosetta, pero no la regañó. Llegas tarde, Rosetta. Ve rápido a tu asiento. Sí, lo siento mucho. No fue amabilidad. No se esperaba que le vaya tan bien como a otros estudiantes y, por lo tanto, se le trataba peor. Por lo general, John Sensei le gritaría a un estudiante que llegara tarde, pero él no. Quería involucrarse mucho con Rosetta. Yo también me veré miserable aquí, en los ojos de los compañeros de clase en el aula fueron de burla, misericordia e interés. De todos modos, ellos mismos la miraban como si fuera un animal raro. Ella pudo escuchar las voces de los chicos. Vieron, llegó tarde. ¿Es una delincuente? ¿Qué pasa con esa apariencia? Al menos quiero que tenga cuidado con su apariencia. No, Tom. No eres quien para decir eso. Deberías hacer algo con esa cabeza tuya. Cuando ella se dirigió a su asiento, las chicas se sostuvieron la nariz. Rosetta vino con tanta prisa que ni siquiera se dio una ducha. Huele terrible, ¿no? Mi nariz se dobla. Es una tipa muy tonta, ¿no? Ellas sabían que era la peor de la clase. Entonces, Rosetta pasó junto a Liam, un estudiante de honor. Banfield. Ella empezó a presionar sus molares. Liam estaba mirando a John Sensei con una cara fría. Ni siquiera miraba a Rosetta, como si no le importara a ella. Sin embargo, tampoco se pudo evitar eso. A una edad temprana, fue elogiado por sus habilidades en los asuntos domésticos como conde y también tiene una licencia completa de una escuela de artes marciales. Sobre todo, se le conoce también por otro nombre, Liam, el cazador de piratas. Un niño prodigio que tiene todo el estatus y el honor. Todo era demasiado diferente a ella. Incluso John Sense tampoco le gritó a Liam. A diferencia de Rosetta, no había razón para gritarle a Liam en primer lugar. Él era uno de los mejores estudiantes de su clase. Además, también era excelente en todas las habilidades prácticas. Las artes marciales son probablemente en las que mejor resalta. Incluso contra Cort, que es el segundo mejor, siempre gana. Los estudiantes de la misma clase nunca buscaron pelea con Liam. La razón era porque no podrían ganarle. Ni siquiera los alumnos que más hablan mal y los alumnos de clase superior se atrevieron a desafiar a Liam. Después de todo, Liam es un hombre habilidoso y poderoso. Todo era diferente a Rosetta. Él es una persona que lo tiene todo, a diferencia de ella. Rosetta odiaba por eso a Liam y no podía evitarlo. De todos modos, no te importo, ¿verdad? Te odio porque naciste con todo. Te odio tanto que no puedo evitarlo. Aunque sabía que era un rencor irracional, Rosetta no pudo evitar estar resentida con Liam y envidiarlo. Callejón oscuro en Capital Planet. En un lugar así, estaba el guía. El guía apretó sus molares mientras observaba a los vagabundos rebuscando en los botes de basura. Maldita sea. ¿Por qué estoy pasando por esto? Ahora el guía se asemejaba a ellos. Sucio y débil, vagando en busca de comida. Su relación con Liam era tan fuerte que solo podía absorber eficientemente las emociones negativas asociadas con Liam. El guía actual sobrevivió con la idea de sorber agua fangosa. E incluso ahora, le dolía el corazón cuando la gratitud de Liam le llegaba desde lejos. Sostenía su pecho y recogía las emociones negativas mientras caminaba. Sin embargo, la eficiencia de absorción era pobre. Era una situación en la que podía comer 10 y solo conseguir uno. El guía deambula en busca de emociones negativas, aliviando el dolor causado por la gratitud de Liam. El guía desahogó su amargura ante la miseria. Te mataré. Definitivamente te mataré. La razón por la que el guía juró vengarse de Liam es para poder terminar esta relación y liberarse del sufrimiento. 
Por esa razón, el ahora estaba recolectando constantemente emociones negativas, incluso si son ineficientes. Entonces, justo delante del guía, el grupo de vagabundos empezó a pelearse. Esa es la comida que encontré. Cállate. Esto es en venganza por haber bebido de mi saque antes. Sin embargo, a medida que el guía pasaba junto a ellos, sus rostros sombríos se suavizaron. Ve, perdóname. Yo también tengo hambre, ¿así que te parece bien si nos repartimos la mitad? Lo siento. También me disculpo. Lo de antes fue mi culpa por haber monopolizado el saque. Ambos se disculparon y compartieron la comida. Esto se debió a que el guía absorbió sus emociones negativas. Al ver tal escena, el guía quedó disgustado. Es una escena que no le gustaba al guía, pero los dejó en paz porque no tenía el poder ni el espacio para hacer que se peleen entre ellos. Y sobre todo odia a Liam, quien lo ha metido en tal situación. Liam, ya lo verás. Definitivamente te empujaré al fondo de la miseria. Ok, conocemos un poco más sobre el pasado de la familia de Rosette y de la misma joven incluso. Y ahora también sobre lo que está haciendo actualmente el guía para recuperar una parte de su poder. Me pregunto si finalmente el guía en algún momento del futuro terminará enfrentando directamente a Liam para tratar de asesinarlo. ¿O acaso no puede obrar de una forma directa? ¿Ustedes qué saben sobre ello? Y estaré pendiente en la caja de comentarios para saberlo. Y así nada más que decir, nos vemos en un siguiente resumen. Hasta luego amigo.